हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन इन सॉइल सो हेयर क्वेश्चन इज आस्ड अबाउट द प्रोसेस सो विच प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल विच कंजर्व द न्यूट्रेंट इन सॉइल मीन्स देर इज नो लॉस ऑफ न्यूट्रेंट मीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ न्यूट्रेंट so which uh, are the process which prevent the loss prevent the loss of nutrient so what are the those uh, process so there are a number of process in soil mineralization emulsification leaching nitrification physical fixation chemical fixation biological fixation also so if we know the process uh, the methodology or the what happens in the process then uh, we can opt the correct answer तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रेंट कंजर्वेशन से वो कौन सा मेथड है जिससे कि न्यूट्रेंट कंजर्व रहता है सॉइल में और उसका सॉइल से लॉस नहीं होता है तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस आर देयर सो फर्स्ट इज मिनरलाइजेशन सो व्हाट इज द मिनरलाइजेशन सो मिनरलाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म इन इनऑर्गेनिक फॉर्म सो ऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इन इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड what is the inorganic form uh, organic form means uh, nutrient is present in carbon chain in organic matter for example nitrogen uh, nitrogen is present as a protein in organic matter phosphorus as a phytic acid calcium in cell wall sulfur in protein also so this is uh, the organic matter and this is the decomposition and decomposition is carried by microbes and then protein is converted into amide then it is converted into uh, ammonium and the nitrate ion and similarly phytic acid in phosphate ion uh, sulfur in sulfate ion calcium is released as such calcium ion magnesium is released as such magnesium ion so this organic form organic matter leaf tissue uh, root cells to jo bhi plant ka material hai vegetative material hai uh, ya root hai jo bhi material hai uske andar jo nutrients uh, carbon chain ke sath uh, linked rehte hain different form mein rehte hain wo organic form hoti hai उस पर जब वो सॉइल में होते हैं माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं डिकम्पोजन करते हैं एंजाइम्स के थ्रू और वो फिर न्यूट्रेंट जो है वो डिकम्पोज होकर रिलीज होते हैं सॉइल में दैट प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय माइक्रोब्स सो इसमें अमोनियम और नाइट्रेट क्या होते हैं रिलीज होते हैं एंड द सेम टाइम दिस न्यूट्रियट नाइट्रेट अमोनियम वाट एवर फास्फेट्स और फास्फेट सल्फेट वाट एवर न्यूट्रेंट्स आर रिलीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई माइक्रोब्स तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं ये माइक ये न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब्स को भी चाहिए बैक्टीरिया फंगस एक्ट्रोमाइसिटीज वट एवर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट दे रिक्वायर दिस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर सेल सिंथेसिस सेल सिंथेसिस प्रोटोप्लाज्म एंड देयर माइक्रोबियल एक्टिविटी तो ये न्यूट्रिएंट्स भी माइक्रोब्स को चाहिए नाइट्रोजन भी चाहिए फॉस्फोरस भी चाहिए सल्फर भी चाहिए दैट्स वाई दिस अमाउंट इज यूज बाई माइक्रोब्स इट तो इसमें से कुछ जो रिलीज होता है माइक्रोब्स अपनी बॉडी के सिंथेसिस के लिए ले लेते हैं प्रोटोप्लाज्म के लिए सेल सिंथेसिस के लिए दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सो दैट दैट्स व्हाई दिस फॉर्म दिस फॉर्म इज आल्सो यूज्ड बाय माइक्रोब्स यूज्ड बाय माइक्रोब्स फॉर देयर सेल माइक्रोब्स फॉर सेल सिंथेसिस फॉर सेल सिंथेसिस एंड माइक्रोब एक्टिविटी एंड दिस प्रोसेस इज इमोबलाइजेशन दिस प्रोसेस इज इमोबलाइजेशन सो अभी हमने क्या देखा मिनलाइजेशन में क्या होता है जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म बाय द डिकम्पोजन प्रोसेस डेफिनेटली जो ये डिकम्पोजन होता है माइक्रोब्स के द्वारा होता है एंड सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट इज यूटिलाइज बाय माइक्रोब्स फॉर देयर सेल सिंसिस फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सो जो ये सेल्स में चला गया नाउ दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन प्रोटीन सो नाउ दिस इज अगेन कन्वर्टेड इन ऑर्गेनिक फॉर्म इट इज कन्वर्टेड इन ऑर्गेनिक फॉर्म सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म इन ऑर्गेनिक फॉर्म is called immobilization. Now we we can see uh, जब मिनलाइजेशन होगा then ammonium nitrate are present and they are subjected to a plant uptake. They are subjected to loss, gaseous loss. For example, uh, ammonium may be volatilization loss. There may be anaerobic condition. Then nitrate may be lost in uh, through denitrification. So that's why the nutrients are not conserved. Now जो अब nutrient release हुए हैं वो उनको plant uptake कर लेगा या soil में loss हो जाएगा leaching हो जाएगी या gases loss हो जाएगा या run off water के साथ move कर जाएगा अब वो conserve नहीं रहेगा कहीं ना कहीं वो use हो जाएगा So that's why mineralization uh, process is not responsible for conservation. 
बिकॉज न्यूट्रिय आर प्रजेंट इन आयन फॉर्म आयनिक फॉर्म एंड दीज आय आर रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स माइक्रोब्स एंड लॉसेज आर देयर बट इफ वी सी दिस इमोबलाइजेशन सो दिस मिनलाइजेशन प्रोसेस इज नॉट द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रेंट कंजर्वेशन तो मिनलाइजेशन से न्यूट्रेंट कंजर्व नहीं होते हैं बल्कि मिनलाइजेशन से प्रोसेस से न्यूट्रेंट सॉइल के अंदर आ जाते हैं और वो अब चाहे प्लांट अपटेक करें चाहे उनका लीचिंग लॉस हो जाए चाहे गैसेज हो जाए वो कंजर्व नहीं रहेंगे कहीं ना कहीं उनका यूज हो जाएगा बट इन केस ऑफ इमलाइजेशन न्यूट्रेंट्स आर नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फॉर्म कभी भी कोई भी न्यूट्रेंट किसी ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज नहीं होता है अब ये क्या है दिस न्यूट्रेंट्स आर प्रेजेंट इन माइक्रोवेल सेल वैक्टीरियल सेल फंगल सेल इलेक्ट्रोमाइसिटीज की सेल्स में है अब ये ऑर्गेनिक फॉर्म एस सच यूज नहीं होता है तो ये बैक्टीरिया है जो प्लांट सॉइल के अंदर है अब वो प्रोटीन अब वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर है फंगस में है एक्ट्रोमाइसिटीज में है जो दूसरे माइक्रोव्स हैं उसके अंदर है तो अब ये इसका लॉस नहीं हो सकता अब वो नाउ दिस न्यूट्रियट इज प्रजेंट इन सेल इन माइक्रोबियल सेल सो दैट्स वाई दिस इमोलेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रेंट कंजर्वेशन सो बाई द इमोलेशन प्रोसेस न्यूट्रेंट आर कंजर्व बट ऑन द अदर हैंड दिस न्यूट्रेंट आर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक इमोलेशन से प्लांट न्यूट्रेंट तो कंजर्व होते हैं माइक्रोवेल सेल के अंदर है उनका कोई लॉस नहीं होगा लेकिन वो प्लांट के लिए भी अवेलेबल नहीं है तो इमोलेशन एज फार एज न्यूट्रेंट एबिलिटी इज कंसर्न इमोलेशन इज नॉट कंसिडर्ड गुड बट एज फार एज न्यूट्रेंट कंजर्वेशन इज कंसर्न कंसर्न इट इज गुड तो न्यूट्रेंट का लॉस होने से बचाने के लिए इमोलेशन प्रोसेस अच्छा है लेकिन अगर हम प्लांट अपटेक की बात करें प्लांट को जरूरत है प्लांट रिक्वायर द न्यूट्रेंट बट इट इज इमोलाइज देन प्लांट विल सफर फ्रॉम न्यूट्रेंट डिफिशंसी सो इन दिस केस इमोलेशन इज नॉट ए गुड प्रोसेस तो अगर प्लांट को जरूरत हो रही है लेकिन न्यूट्रेंट तो इमोबलाइज हो गया नाउ प्लांट रिक्वायर न्यूट्रेंट बट न्यूट्रेंट इज लॉक्ड इन माइक्रो बॉडी देन प्लांट विल सफर फ्रॉम न्यूट्रेंट डिफिशंसी तो ऐसे केस में इमोलेशन एक अच्छा प्रोसेस नहीं है इज नॉट कंसिडर्ड गुड बट एज फार एज न्यूट्रेंट कंजर्वेशन इज कंसर्ड कि नाइट्रेट का लॉस हो जाता है या अमोनियम का हो जाता है या फॉस्फेट का लॉस हो जाता है किसी दूसरे प्रोसेस से तो उससे ही बच गया लॉस होने से दैट्स वाई इमोलेशन इज गुड प्रोसेस फॉर न्यूट्रेंट कंजर्वेशन सो दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल ना लीचिंग सो इन केस ऑफ लीचिंग एंड न्यूट्रेंट्स मूव डाउनवर्ड Uh, this is the soil suppose this is the soil and water move downward so the nutrient particularly nitrate nitrate sulfate anions anions they move uh, with the percolating water and this process is known as leaching the leaching is very common for nitrate so nitrogen uh, is lost by the uh, leaching process so uh, uh, so nitrogen is lost that's why it is not conserved so this process is not uh, responsible for nutrient conservation now what is the nitrification so when this protein is converted protein is decomposed into in organic form then protein is decomposed first into amide in amide then this amide uh, converted into ammonium ion this process is known as ammonification then this ammonium is converted into a nitrate ion this process is known as nitrification and this process ns22 ammonium is known as ammonification ammonification and this protein from protein when protein is decomposed into amide this is known as aminification amides are formed protein is uh, break down into amino acid then amino acid into amide then amide into ammonium then ammonium into nitrate now this uh, nitrate is subjected to a loss which loss leaching loss is very common if there is an anaerobic condition there is oxygen deficiency then it is converted into nitrous oxide gas and two gas denitrification is there so that's why uh, if there is a nitrification process so ammonium ions are there and they are they are not conserved to ab jo ammonia nitrate ion ban gaye hain to ab conserve nahi rahenge kahin na kahin use ho jayenge chahe unko plant uptake kar le chahe wo leach se leaching se niche chale jaye agar oxygen ki deficiency ho rahi hai water logging ho rahi hai to denitrification se loss ho jayega so that's why denitrification is not the process for nutrient conservation so nitrification se nutrient conserve nahi hota hai but nitrification by nitrification nitrates are available for plant uptake so nitrification is essential process important process for nutrient nitrogen availability point of view to so, nitrogen ki availability ke liye nitrification hona zaruri hai kyunki plant na to protein ko use karte na amide ko use karte hain to so, ammonification and nitrification process is important for nitrogen availability now physical fixation what is physical fixation so uh, there are silicate clay one is to one type clay or two is to one clay suppose this is a aluminum silicon sheet then ammonium uh, ammonium or potassium ion get fixed in this layer the ionic uh, ionic size ionic uh, ion size is just equal to the inter clay layer uh, space to jo ions hai chahe ye ammonium hai ya potassium hai particularly these ion potassium and ammonium 
तो जो एल्यूमिनियम सिलिकेट की जो क्ले की जो डिस्टेंस है इनके बीच की इंटर क्ले लेयर स्पेस द आयन साइज इज सेम सो दे गैट फिक्सड तो दैट्स वाई दे आर नॉट प्रजेंट इन सॉइल सोल्यूशन एज सच सो दैट्स वाई दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीचिंग लॉस अदरवाइज पोटेशियम में भी लॉस्ड एज बाय द लीचिंग प्रोसेस तो अगर ये मान लीजिए सॉल्यूशन में आ जाएगा देन उसका लीचिंग लॉस हो जाएगा वो फिजिकल फिक्सेशन प्रिवेंट दी लॉस तो दिस इज द इंटर क्ले लेयर फिक्सेशन सिमिलरली केमिकल फिक्सेशन इन केस ऑफ केमिकल फिक्सेशन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लाइक फास्फेट फास्फेट मेक एफ एफ पी और एलमोनियम ए एल पी ओ फोर इन एसिडिक सॉइल एंड इन एल्क्राइन सॉइल इट मेक द कैल्शियम फास्फेट मोनो कैल्शियम फास्फेट और डाई कैल्शियम फास्फेट एंड दिस केमिकल्स आर इनसॉल्यूबल सो दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू लीचिंग लॉस और अदर लॉस सो दिस केमिकल फिक्सेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रेन कंजर्वेशन तो हमको पता होना चाहिए कि वट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस वट इज द मैकनिज्म ऑफ द प्रोसेस इफ यू नो द मैकनिज्म देन वी कैन ऑफ द करेक्ट आंसर सो फिजिकल फिक्सेशन प्रिवेंट द लॉस ऑफ द न्यूट्रियन सिमिलरली इफ देर इज ए कोलाइड द कोलाइड इज देयर सो आई कोलाइड इज देयर एंड द न्यूट्रियन इज प्रजेंट ऑन दिस कोलाइड न्यूट्रियन प्रजेंट देन दे आर नॉट इन सॉल सोल्यूशन सो दे आर प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस लॉस तभी होगा जो सॉल सोल्यूशन में होगा तो या तो लीच कर जाएगा या डिनेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा सो दिस नेगेटिव देर आर नेगेटिव चार्ज कोलाइट्स दैट्स वाई दे हैव इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स फॉर कैटाइंस कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम एट्सेट्रा सो दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल प्रोसेस दिस इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स सो दिस वी कैन से दी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स क्ले पार्टिकल ऑल्सो प्रिवेंट द न्यूट्रेंट लॉस सो दिस इज रिलेटेड विद द कैटाइन एक्सचेंज मैकेनिज्म सो सी सी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द न्यूट्रेंट कंजर्वेशन सी ई सी इज मोर सो नेगेटिव चार्जेज आर मोर देन दे विल दिस क्ले पार्टिकल्स विल एब्जॉर्व और मोर अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड्स दी कैटाइंस एंड कैटाइंस आर प्रिवेंटेड अगेंस्ट द लीचिंग लॉस अदरवाइज मान लीजिए सी सी नहीं है नेगेटिव चार्जेस कम है देन दिस विल बी इन सॉइल सोल्यूशन एंड सॉइल सोल्यूशन विल परकुलेट वाटर विल मूव डाउनवर्ड सो दिस न्यूट्रेंट विल मूव डाउनवर्ड Uh, and this process is known as leaching so this cec is also prevent the newton loss uh, against the leaching loss so these are the process and um, emulsion physical fixation and chemical fixation and cc also cec cec also prevent the nutrient loss uh, in the soil and they conserve the nutrient so these are the process uh, which are responsible for nutrient conservation and nutrient availability into soil uh, solution thank you very much